Welcome to the lecture series of numerical methods. In this video, we Crank-Nicholson formula. Crank-Nicholson formula is the implicit method. In the previous lecture, we have the Bundesmith method. Bundesmith method is the explicit method. Crank-Nicholson formula. Crank-Nicholson formula is implicit method. Under this method, the one-dimensional heat equation becomes minus alpha u i minus 1 comma j plus 1 plus 2 plus 2 alpha u i comma j plus 1 minus alpha u i plus 1 comma j plus 1 which is equal to alpha into u i minus 1 comma j plus 2 minus 2 alpha u i comma j plus alpha into u i plus 1 comma j equation 1. The LHS contains 3 unknown values of u at j plus 1th level while all the three values on the RHS are known at the jth level. Therefore, this is a two level implicit relation and it is known as Crank Nicholson method. It is convergent for all values of alpha. When k is not given, choose k such that alpha equal to 1 c square k by h square equal to alpha. Therefore, the reduced Crank-Nicholson formula u i comma j plus 1 u i comma j plus 1 equal to 1 by 4 into u i minus 1 comma j plus 1 plus u i plus 1 comma j plus 1 plus u i plus 1 comma j plus u i minus 1 comma j. So, this is the Crank-Nicholson formula. Equation 1 is Crank-Nicholson formula. Equation 1 is right hand side and left hand side. Ko compare so, the level is J plus 1 level unknown values. Right hand side is J level. It is called 2 level formula. And it is known as Crank-Nicholson formula. So, Crank-Nicholson formula is a reduced formula. Aagadina. Question is K value. If k is not given in the question, alpha equal to 1 and we have the previous lecture in Bandersmith method, alpha equal to 1 by 2 and we have the Smith relation becomes recurrence relation. That is why alpha equal to 1 and we have Crank-Nicholson formula reduced to reduced Crank-Nicholson formula. Alpha equal to c square k by h square equal to 1. That is why k is the value of k. Apo alpha 1 and yet thamna, we use formula use pannu reduced crank nicholson formula use pannu. So u i comma j plus 1 idha on the reduced crank nicholson formula. Equation 1 on the crank nicholson formula. Yepo reduced use pannu na, question la k value kudukla na, we are supposed to take alpha equal to 1. Apo na reduced crank nicholson formula yedusna. General la crank nicholson na equation 1. Reduced crank nicholson na kila yedhi irukkadu. Now, we will use the k value to reduce the crank Nicholson formula. Question Solve by crank Nicholson method dou square u by dou x square equal to dou u by dou t for t greater than 0. Given that u of 0, t equal to 0, u of 1, t equal to 0, and u of x, 0 equal to 100 into x minus x square, compute u for one time step with h is equal to 1 by 4. This question. Question la dou square u by dou x square at a coefficient da, da constant a square or c square. So in a order value on the I mean c square order value on the one. Okay, h order value question la kutir kanga k value kudukla k value kudukla na number alpha equal to one and edukno. So first number question understand panna c square equal to one. Adi other than the other than given heat equation in the other. At the boundary condition, u of 0, t, u of x value 0 will start panni, u, u of 1, t in mudi, x equal to 1. h value 1 by 4 in kutthir kanga, x is 0, 1 by 4, 2 by 4, 3 by 4, 4 by 4. That is u of 1, t equal to 0. That is initial condition, u of x, 0 kutthir kanga, that is compute u for one time step t equal to 1, that is one time step in kutthir kanga with h is equal to 1 by 4. u of x comma 0 equal to 100 into x minus x square initial condition that use panni first row oda value kandu pidikkinu. So boundary condition kudutthiru kanga first column last column 0 initial condition la first row oda value 
ரிமைனிங் வேல்யூஸ் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு கே கண்டுபிடிக்கணும் கே வேல்யூ பொறுத்து ரெடியூஸ்டு கிராங்க் நிக்கல்சன் அதுக்கப்புறம் ரிமைனிங் வேல்யூஸ் பை ரெடியூஸ்டு கிராங்க் நிக்கல்சன் ஃபார்முலா இதுதான் ப்ரொசீஜர் ஃபஸ்ட்டு நம்ம டேட்டா என்னெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்களோ அது எல்லாத்தையும் எழுதிட்டு அதுக்கப்புறம் ஃபார்முலாவுக்கு போகணும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டினில் பார்த்தீங்கன்னா ஹெச் வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க ஹெச் ஒன் பை ஃபோர் ஹெச் எப்போவுமே ஸ்டெப் சைஸ் ஆஃப் எக்ஸ் டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் தி எக்ஸ் டேட்டா அப்போ சொல்யூஷனில் ஃபஸ்ட்டு கிவன் எழுதிக்கலாம் ஹெச் ஈக்குவல் டு ஒன் பை ஃபோர் கே இஸ் நாட் கிவன் அப்போ கே கொடுக்கலனா நம்ம கேவை எப்படி சூஸ் பண்ணுவோம் கே எப்படி கண்டுபிடிப்போம் ஆல்ஃபாவை பொறுத்து தான் கண்டுபிடிக்கணும் ஆல்ஃபா ஈக்குவல் டு ஒன்னு எடுக்கணும் அதில் சி ஸ்கொயர் ஹெச் ஸ்கொயரோட வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணுவோம் சி ஸ்கொயர்ன்றது கொஸ்டின்லேருந்து தான் எழுதுகிறோம் சில புக்கில் ஏ ஸ்கொயர்னு எழுதியிருப்பாங்க ரெண்டும் ஒன்று தான் ஸோ டோ ஸ்கொயர் யூ பை டோ எக்ஸஸோட கோவிஷன் தான் நம்மளோட சி ஸ்கொயர் வேல்யூ ஒன்று சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா கேவோட ஆன்சர் ஒன் பை சிக்ஸ்டின்னு கிடச்சிருது இந்த கே ஆன்சர் எப்படி கிடச்சிதுன்னா ஆல்ஃபா நம்ம ஒன்றுன்னு செலக்ட் பண்ணதால் தான் கேவோட ஆன்சர் கிடச்சிது அப்போ நம்ம கிராங்க் நிக்கல்சனில் எப்படி யூஸ் பண்ணணும்னா ரெடியூஸ்டு ஃபார்முலா தான் யூஸ் பண்ணணும் ஸோ ரெடியூஸ்டு கிராங்க் நிக்கல்சன் ஃபார்முலா எழுதிக்கலாம் யூ ஐக்கமா ஜே ப்ளஸ் ஒன் இதான் நம்மளுடைய ரெடியூஸ்டு கிராங்க் நிக்கல்சன் ஈக்குவேஷன் ஏ இப்போது ஒரு ஒரு கண்டிஷனுக்கு போகலாம் ஃபஸ்ட்டு பவுண்ட்ரி கண்டிஷன் யூ ஆஃப் ஜீரோ கமா டி ஈக்குவல் டு ஜீரோ அண்ட் யூ ஆஃப் ஒன் கமா டி ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்போ நம்மளுடைய டேபிள் ஃபார்ம் பண்ணிக்கலாம் அந்த டேபிளில் வந்து ஃபஸ்ட்டு காலம் அந்த லாஸ்ட்டு காலத்தோட ஆன்சர் வந்து ஜீரோன்னு போட்டுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் இனிஷியல் கண்டிஷன் யூ ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஜீரோ கொடுத்துருக்காங்க யூ ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஜீரோ ஈக்குவல் டு ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் அதை யூஸ் பண்ணி நம்மளுடைய ஃபஸ்ட்டு ரோவோட வேல்யூ ஃபில் பண்ணிக்கலாம் இப்போது இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் போடும்போது ஹைட்ரேஷனில் பென்ரஸ் ஸ்மித்து கிராங்க் நிக்கல்சன் ஒன் டைமென்ஷனல் வேவ் ஈக்குவேஷன் எல்லாத்துக்குமே நம்ம இந்த டேபிள் ஃபார்ம் பண்ணோம்னா ப்ராப்ளம் வந்து கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாகவும் கரெக்டாக போடலாம் ஓகேவா இப்போது ஐ வேல்யூ ஜே வேல்யூ எப்படி எடுக்கணும்னா எப்போவுமே எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஐ ஹெச் அதில் ஹெச்சோட ஆன்சர் ஒன் பை ஃபோர்னு கொடுத்துருக்காங்க பவுண்ட்ரி கண்டிஷனையும் கொடுத்துருக்காங்க எக்ஸ் வந்து ஜீரோ டு ஒன்னுன்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்போது எக்ஸோட வேல்யூ ஜீரோ டு ஒன் ஹெச் ஒன் பை ஃபோர்னா எக்ஸ் டேட்டா எப்படி ஸ்ப்ளிட் அப் ஆகுனா ஜீரோ ஒன் பை ஃபோர் டூ பை ஃபோர் த்ரீ பை ஃபோர் ஃபோர் பை ஃபோர் அப்போது கரஸ்பாண்டிங் ஐ வேல்யூ ஜீரோ ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் அதனால தான் இந்த டேபிளில் ஐ வேல்யூ ஜீரோலேருந்து ஃபோர் வரைக்கும் எடுத்திருக்கோம் எல்லாேருக்கும் புரியுது எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஐ ஹெச் அதை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம ஐயோட வேல்யூ எழுதியிருக்கோம் இதே மாதிரி தான் ஜேவோட வேல்யூ எழுதணும் டி ஈக்குவல் டு கேஜே இப்போ கொஸ்டினில் ஒன் ஸ்டெப்னு கொடுத்துருக்கேன் சி கம்ப்யூட் யூ ஃபார் ஒன் டைம் ஸ்டெப் ஒன் டைம் ஸ்டெப்னால் டி ஈக்குவல் டு ஒன் அப்போ உங்களுக்கு எப்போ டி ஈக்குவல் டு ஒன்னுன்னு வரும்னா ஃபஸ்ட்டு ஜீரோன்னு போடுங்க கே இன்ட்டு ஜீரோ ஜேக்கு ஜீரோ கொடுத்தோம்னா ஜீரோன்னு ஆகிடும் அப்போ ஜேக்கு ஜீரோ போடும்போது ஜீரோ இன்ட் எனி திங் ஜீரோ அடுத்தது டீக்கு ஒன் போட்டிங்கன்னா ஜேக்கு ஒன்று தான் கே வந்து ஒன் பை சிக்ஸ்டீன் அப்போது ஜே நம்ம ஒன்றுன்னு கொடுக்கும்போது தான் டீக்கு நமக்கு ஒன் கிடைக்குது அதனால தான் ஜேவோட வேல்யூ ஜீரோ டு ஒன்னுன்னு எழுதியிருக்கோம் பிகாஸ் கொஸ்டினில் கம்ப்யூட் யூ ஃபார் ஒன் டைம் ஸ்டெப்னு கொடுத்துருக்காங்க அதனால தான் ஜே ஆன்சர் ஜீரோ அண்டு ஒன் இது இப்படி தான் டேபிள் ஃபார்ம் பண்ணணும் பவுண்ட்ரி கண்டிஷன் ஃபில் பண்ணிட்டோம் இனிஷியல் கண்டிஷனை யூஸ் பண்ணி தான் ஃபஸ்ட்டு ரோவோட வேல்யூ ஃபில் பண்ணுறோம் இனிஷியல் கண்டிஷன் என்ன யூ ஆஃப் எக்ஸ் கமா ஜீரோ ஈக்குவல் டு ஹண்ட்ரட் இன்ட்டு எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இதில் ஐக்கு என்ன போடணும் ஃபஸ்ட்டு ஒன்னுன்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் ஐக்கு டூ போடணும் ஐக்கு த்ரீ போடணும் அப்போ ரிமைனிங் பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு ரோவில் ஐ ஈக்குவல் டு ஒன் டூ த்ரீ போட்டிங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ரோ ஃபில் ஆகிடும் நம்ம எப்போவுமே ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியது என்ன எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஐ ஹெச் அதில் ஃபஸ்ட்டு ஐக்கு ஒன் போடும்போது என்ன ஆகும் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஐ இன்ட்டு ஹெச் அப்போ ஒன் இன்ட்டு ஒன் பை ஃபோர் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை ஃபோர் அப்போ இந்த இனிஷியல் கண்டிஷனில் எக்ஸ் இருக்க இடத்துல ஒன் பை ஃபோர் போடுங்க ஒன் பை ஃபோர் மைனஸ் ஒன் பை ஃபோர் த ஹோல் ஸ்கொயர் எயிட்டீன் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் நெக்ஸ்ட் ஐக்கு டூ போடும்போது எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை டூனு வந்துடும் அப்போ ஒன் பை டூ மைனஸ் ஒன் பை டூ த ஹோல் ஸ்கொயர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் நெக்ஸ்ட் ஐக்கு த்ரீ போடுங்க எயிட்டீன் பாயிண்ட் செவன் ஃபைவ் இந்த வேல்யூ எடுத்துகிட்டு வந்து நம்ம டேபிளில் ஃபஸ்
அதனால் நீங்கள் கேல்குலேட்டரில் டைரெக்டாகவும் ஆன்சர் கொடுக்கலாம் ஸோ இப்போ வந்து ஃபஸ்ட்டு ஜேக்கு ஜீரோன்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறோம் அப்போ நமக்கு ஒரு ஈக்குவேஷன் வரும் என்ன யூ ஐ கமா ஒன் ஈக்குவல் டு ஒன் பை ஃபோர் இன்ட்டு யூ ஐ மைனஸ் ஒன் கமா ஒன் ஐ ப்ளஸ் ஒன் கமா ஒன் ஐ ப்ளஸ் ஒன் கமா ஜே ஐ மைனஸ் ஒன் கமா ஜே இதில் ஐக்கு ஃபஸ்ட்டு ஒன்னுன்னு கொடுக்கலாம் ஐக்கு ஒன்னுன்னு கொடுக்கும்போது ஒரு ஈக்குவேஷன் அடுத்தது ஐக்கு டூன்னு கொடுக்கும்போது அடுத்தது செகண்ட் ஈக்குவேஷன் ஐக்கு த்ரீ கொடுக்கும்போது தேர்ட் ஈக்குவேஷன் ஸோ புட் ஐ ஈக்குவல் டு ஒன் யூ ஒன் கமா ஒன் ஈக்குவல் டு ஒன் பை ஃபோர் இன்ட்டு ஒன் மைனஸ் ஒன் ஜீரோ யூ ஜீரோ கமா ஒன் ப்ளஸ் யூ டூ கமா ஒன் ப்ளஸ் யூ டூ கமா ஜீரோ ப்ளஸ் யூ ஜீரோ கமா ஜீரோ இப்போது டேபிளில் பாருங்கள் யூ ஜீரோ கமா ஒன் யூ ஜீரோ கமா ஒன் பவுண்ட்ரி கண்டிஷன் இல்லைங்களா ஸோ ஒன் பை ஃபோர் இன்ட்டு யூ ஜீரோ கமா ஒன் ஜீரோன்னு வந்துடும் யூ டூ கமா ஒன் தான் நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டியது யூ டூ கமா ஜீரோவும் ஃபஸ்ட்டு ரோலில் இருக்குது யூ ஜீரோ கமா ஜீரோ ஜீரோ ஸோ இந்த வேல்யூஸ்லாம் சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் நமக்கு ஒரு ஈக்குவேஷன் கிடச்சிடும் ஓகேவா ஸோ ஒன் பை ஃபோர் இன்ட்டு ஜீரோ ப்ளஸ் யூ டூ கமா ஒன் ப்ளஸ் ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் ஜீரோ ஸோ யூ ஒன் கமா ஒன் ஈக்குவல் டு ஒன் பை ஃபோர் இன்ட்டு ஜீரோ ப்ளஸ் யூ டூ கமா ஒன் ப்ளஸ் ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் ஜீரோ ஜீரோ கமா ஜீரோ ஜீரோ யூ டூ கமா ஒன் ப்ளஸ் ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் ப்ளஸ் ஜீரோ ஓகேவா ஸோ இதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்கள் யூ ஒன் கமா ஒன் ஈக்குவல் டு ஒன் பை ஃபோர் பாருங்கள் யூ ஜீரோ கமா ஒன் ஜீரோ கமா ஒன் ஜீரோ நெக்ஸ்ட்டு யூ டூ கமா ஒன் அதான் கண்டுபிடிக்க வேண்டியது நெக்ஸ்ட்டு யூ டூ கமா ஜீரோ யூ டூ கமா ஜீரோ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அதே மாதிரி போட்டோம்னா நம்மகிட்ட ஃபஸ்ட்டு ஈக்குவேஷன் வந்துடும் ஓகேவா யூ டூ கமா ஒன் ப்ளஸ் ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் டூ கமா ஒன் ஓகேவா அதான் நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டியது யூ டூ கமா ஜீரோ வந்து ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம்னா யூ ஒன் கமா ஒன் ஈக்குவல் டு ஒன் பை ஃபோர் இன்ட்டு யூ டூ கமா ஒன் ப்ளஸ் ட்வெண்ட்டி ஃபைவ் ஈக்குவேஷன் ஒன் அடுத்தது ஐக்கு டூ போடணும் ஐக்கு த்ரீ போடணும் ரெட்டு ஈக்குவேஷன் கிடைக்கும் அதை எல்லாத்தையும் ஹைட்ரேஷன் மெத்தடில் சால்வ் பண்ணும் ஓகேவா ஸோ யூ ஒன் கமா ஒன்று நம்ம ஈக்குவேஷன் ஒன்று எடுத்துக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு ஐக்கு டூ கொடுங்க ஐக்கு டூ கொடுத்தோம்னா இதே மாதிரி ஐக்கு டூ கொடுத்திங்கன்னா ஈக்குவேஷன் வந்து யூ டூ கமா ஒன்னு வரும் நெக்ஸ்ட்டு ஐக்கு த்ரீ கொடுத்திங்கன்னா யூ த்ரீ கமா ஒன் டூ கமா ஒன் த்ரீ கமா ஒன் ஸோ புட் ஐ ஈக்குவல் டு டூ இந்த ஈக்குவேஷன் வி கேன் கெட் யூ டூ கமா ஒன் யூ டூ கமா ஒன்று வந்து ஒன் பை ஃபோர் இன் டூ யூ ஒன் கமா ஒன் ப்ளஸ் யூ த்ரீ கமா ஒன் ப்ளஸ் தேர்ட்டி செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் அது நம்மளுடைய செகண்ட் ஈக்குவேஷன் ஐக்கு டூன்னு போட்டால் கிடைக்கிற ஈக்குவேஷன் ஈக்குவேஷன் டூ ஒன் பை ஃபோர் இன் டூ ஓகேவா நெக்ஸ்ட் நம்ம அதே மாதிரி ஐக்கு த்ரீன்னு போட்டோம்னா தேர்ட் ஈக்குவேஷன் கிடைக்கும் ஐக்கு த்ரீ போட்டால் வர ஆன்சர் வந்து ஒன் பை ஃபோர் இன் டூ யூ டூ கமா ஒன் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அது நம்மளோட தேர்ட் ஈக்குவேஷன் இப்போ இதை ஹைட்ரேஷன் மெத்தட் போகிறதுக்கு முன்னாடி ஈக்குவேஷன் ஒன்னும் த்ரீயும் கம்பேர் பண்ணோம்னா லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட்ஸ் ரெண்டுமே பாருங்கள் யூ ஒன் ஒன் யூ த்ரீ ஒன்னுன்னு இருக்குது ஆர்ஹெச்எஸ் ரெண்டுமே ஈக்குவலாக இருக்குது அப்போது யூ ஒன் ஒன் ஈக்குவல் டு யூ த்ரீ ஒன்னுன்னு ஒரு ரிலேஷன் கிடைக்குது இந்த ரிலேஷன் எடுத்துகிட்டு வந்து ஈக்குவேஷன் டூவில் நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கலாம் அப்போ நம்ம ஹைட்ரேஷன் போடும்போது நமக்கு ஈக்குவேஷன் சால்வ் பண்ணும்போது கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ ஃப்ரம் ஈக்குவேஷன் டூ ஈக்குவேஷன் டூவில் போய் இப்போ நம்ம கண்டுபிடிச்ச ரிலேஷனை சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கலாம் என்ன ரிலேஷன் கண்டுபிடிச்சோம் யூ ஒன் கமா ஒன் ஈக்குவல் டு யூ த்ரீ கமா ஒன் அப்போ இந்த யூ ஒன் ஒன் ஈக்குவல் டு யூ த்ரீ ஒன்றுன்றத ஈக்குவேஷன் டூவில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் என்ன ஆகும் யூ டூ கமா ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை ஃபோர் டூ யூ ஒன் கமா ஒன் ப்ளஸ் தேர்ட்டி செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ்னு மாறிடும் ஸோ அதை நம்ம அடுத்த ஈக்குவேஷனாக எடுத்துகிட்டு அதை சால்வ் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு ஈஸியாக இருக்கும் சரியா ஸோ யூ டூ கமா ஒன் ஈக்குவல் டு ஒன் பை ஃபோர் இன்ட்டு டூ டைம்ஸ் ஆஃப் யூ ஒன் ஒன் ப்ளஸ் தேர்ட்டி செவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஈக்குவேஷன் ஃபோர் இப்போ இந்த ஈக்குவேஷன் தான் சால்வ் பண்ணால் நமக்கு என்ன ஆன்சர் கிடைக்கும் மெஷ் பாயிண்ட்டோட ஆன்சர் யூ ஒன் ஒன் யூ டூ ஒன் யூ த்ரீ ஒன்னோட ஆன்சர் கிடைக்கும் ஸோ சால்வ் பண்ணுறதுக்கு எனி மெத்தட் வி கேன் யூஸ் ஹைட்ரேஷன் மெத்தடும் யூஸ் பண்ணலாம் ஆர்டினரியாக ஈக்குவேஷன் சால்வ் பண்ணுற மெத்தடும் யூஸ் பண்ணலாம் எதுவுமே இல்லை நான் கேல்குலேட்டர்லேயே போட்டுருவோம் மேம்னா எஸ் வெல் அண்ட் குட் கேல்குலேட்டரில் போட்டோம் நீங்கள் ஆன்சர் கொடுக்கலாம் டே
சரிங்களா நமக்கு ஒரு ரிசல்ட் கிடச்சிருக்கு யூ ஒன் கமா ஒன் ஈக்குவல் டு யூ த்ரீ கமா ஒன்று ஸோ யூ ஒன்று ஒன்றோட ஆன்சர் எடுத்துகிட்டு வந்து நம்ம யூ த்ரீ ஒன்லேயும் சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம் இப்போ ரெண்டு ஆன்சர் கிடச்சிருச்சு அப்போது ஈக்குவேஷன் ஒன்னில் போயிட்டு இந்த வேல்யூ சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா நமக்கு யூ டூ கமா ஒன்னோட ஆன்சர் கிடச்சிரும் ஈக்குவேஷன் ஒன் பாருங்கள் ஈக்குவேஷன் ஒன்றில் போயிட்டு ஃபோர் டைம்ஸ் ஆஃப் யூ ஒன் ஒன் நைன் பாயிண்ட் எயிட் டூ ஒன் ஈக்குவல் டு யூ டூ கமா ஒன் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா நம்மளுடைய யூ டூ கமா ஒன்னோட ஆன்சர் ஃபோர்டீன் பாயிண்ட் டூ எயிட் ஃபோர் இப்போ பாருங்கள் மூணு மெஷ் பாயிண்ட்டோட ஆன்சரும் நமக்கு கிடச்சிருச்சு அப்போ நம்ம என்ன செய்யலாம் டேபிள் வேல்யூஸை ஃபில் பண்ணிடலாம் ஸோ டேபிளில் போய்ட்டு இப்போ கண்டுபிடிச்ச வேல்யூஸ் எல்லாத்தையும் ஃபில் பண்ணிங்கன்னா அதான் நம்மளுடைய ரெக்வர்ட் ஆன்சர் ஸோ அண்டர் த கிராங்க் நிக்கல்சன் மெத்தட் ப்ராப்ளம் இப்படி தான் போடணும் ஸோ கிராங்க் நிக்கல்சன் ஃபார்முலான்றது தான் ஈக்குவேஷன் ஒன்று அதில் கொஸ்டினில் கே வேல்யூ கொடுக்கலனா நம்ம ஆல்ஃபா ஈக்குவல் டு ஒன் அப்படின்ற மாதிரி சூஸ் பண்ணணும் ஆல்ஃபா ஈக்குவல் டு ஒன்னு நீங்கள் சூஸ் பண்ணிட்டிங்கன்னா நம்ம ரெடியூஸ்டு கிராங்க் நிக்கல்சன் ஃபார்முலா தான் யூஸ் பண்ணணும் ரெடியூஸ்டு கிராங்க் நிக்கல்சன் யூஸ் பண்ணும்போது ஆல்ஃபா ஈக்குவல் டு ஒன்னு சூஸ் பண்ணுவோம் கே வேல்யூ கொஸ்டினில் கொடுக்கலனா மட்டும்தான் நம்ம ரெடியூஸ்டு கிராங்க் நிக்கல்சனுக்கு போவோம் ஓகேங்களா ஸோ இந்த வேல்யூஸ் எல்லாத்தையும் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிவிட்டு பவுண்ட்ரி கண்டிஷன் யூஸ் பண்ணணும் அடுத்தது இனிஷியல் கண்டிஷன் யூஸ் பண்ணணும் பவுண்ட்ரி கண்டிஷன் யூஸ் பண்ணோம்னா நம்மளுடைய ஃபஸ்ட் அண்ட் லாஸ்ட் காலம் ஜீரோ இனிஷியல் கண்டிஷன் யூஸ் பண்ணோம்னா ஃபஸ்ட்டு ரோவோட ஆன்சர் கிடச்சிரும் அதுக்கப்புறம் மீதி இருக்கிறதுக்கு ரெடியூஸ்டு கிராங்க் நிக்கல்சன் மெத்தடில் ஜேக்கு ஜீரோன்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் ஐக்கு ஒன் டூ த்ரீன்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம்னா கிடைக்கிற டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷனை நம்ம எனி ஹைட்ரேஷன் மெத்தட் யூஸ் பண்ணி சால்வ் பண்ணலாம் சால்வ் பண்ணி மெஸ்ட் பாயிண்ட்டோட ஆன்சர்ஸை நம்ம கண்டுபிடிப்போம் இதுதான் ப்ராப்ளம்ஸ் அண்டர் கிராங்க் நிக்கல்சன் மெத்தட் முன்னாடி பார்த்தது பென்ட்ர ஸ்மித் மெத்தட் பென்ட்ர ஸ்மித் மெத்தடில் ஆல்ஃபா வேல்யூ ஒன் பை டூ கிராங்க் நிக்கல்சனில் ஆல்ஃபா வேல்யூ ஒன்று ரெண்டுத்துலேயுமே வந்து ப்ரொசீஜர் ஒரே மாதிரி தான் ப்ராப்ளம் போடுறது ஒன்லி ஆல்ஃபா வேல்யூ பொறுத்து தான் ப்ரொசீஜர் மாறுது பென்ட்ர ஸ்மித் மெத்தட் வந்து எக்ஸ்ப்ளிசிட் மெத்தட் கிராங்க் நிக்கல்சன் மெத்தடு இம்ப்ளிசிட் மெத்தட் ரெண்டுமே ஒன் டைமென்ஷனல் ஹீட் ஈக்குவேஷனுக்கு தான் ப்ராப்ளம் போடுறோம் ஸோ இதுதான் ப்ராப்ளம் அண்டர் கிராங்க் நிக்கல்சன் மெத்தட் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்